ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഷനോജ്ലാൽ ഇന്നത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് വണ്ണിലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് വരെയായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സബ്സെറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് സബ്സെറ്റുകൾ അപ്പോൾ എന്താണ് സബ്സെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയാം വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റുകളും ബിയിലുണ്ടാവണം എന്താണ് എ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഇഫ് എവരി എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ബി ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലും ക്ലിയർ ആവും ഇവിടെ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഇവിടെ ബിയിലുള്ള ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ എലിമെൻറ്റുകളും എവിടെയുണ്ട് എയിലുണ്ട് എവരി എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ എ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റുകളും എയിലുള്ളത് എല്ലാ എലിമെൻറ്റുകളാണ് ഒന്ന് പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ബിയിലും മൂന്ന് എലിമെൻറ്റുകളേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്നും ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റിലില്ലേ യെസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലുണ്ട് ബിയിലുള്ള മൂന്ന് എലിമെൻറ്റുകളും ആദ്യത്തെ സെറ്റിലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ബി എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആകുന്നു ബി ആരുടെ സബ്സെറ്റാണ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ബി എയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് B is a subset of A എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കൂ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് നോക്കൂ സി സിയിൽ വൺ ടു ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് ആണ് വൺ ഉണ്ട് എയിൽ ടു ഉണ്ട് എയിൽ ഫോറും എയിലുണ്ട് പക്ഷെ സിക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ എ സിക്സ് എയിൽ എലിമെൻ്റ് അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക സിക്സ് സിക്സ് ഈസ് നോട്ട് എൻ എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എയിലുള്ള എലിമെൻ്റ് അല്ല ആര് സിക്സ് അതുകൊണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആവോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക സി ഈസ് not a subset of a c a ude subset alla ayane ezhudiya mudi le ini adutha nokku d ennu parayna set 1 2 d ennu parayna set 1 2 nokkaanengil d ennu parayunnathu c ude subset aanu venengil engane parayam d ennu parayunnathu a ude subset aanu rendum parayam alle kaaranam 1 2 ennu parayunnathu c il undu a il undu appo namukku ingane venam parayam d is a subset of a also d is a subset of c ഓക്കെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ നീട്ടി അയക്കാൽ മതി കേട്ടോ സബ്സെറ്റ് ഓക്കെ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇനി നോക്കൂ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ടു ത്രീ ഡിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ അല്ല സിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ അല്ല ബിയുടെയും അല്ല ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം പ്ലസ് വണ്ണിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെ സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് ഇൻ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളുടെ സയൻസിലാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് അല്ലേ കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഓർ ഹിന്ദി പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ അതാണ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ So, where is it under V and the variant set under set of textbooks in commerce. That is physics where all the law commerce group in textbook called physics where all the English where all the Malayalam or Hindi where all the economics, accountancy, computer application, politics, no comparative law options are not down. That is one of the two sets of subsets are not down. It is not a subset. But, T is a subset of your bag. എന്ന് പറയാം അല്ലേ ടി ആരുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ബാഗിലെ സബ്സെറ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ ബാഗിൽ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ടാവും ബാഗിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെ ബാഗിനുള്ളിൽ ടിഫിൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാവാം ബുക്സുകളുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ടി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യുവർ ബാഗ് എന്ന് പറയാം ടി നിങ്ങളുടെ ബാഗിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശമുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മളൊരു മാച്ച് ബോക്സ് എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ മാച്ച് ബോക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനുള്ളിൽ ചെറിയ പൊള്ളികളുണ്ട് സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് മാച്ച് സ്റ്റിക്സുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിക്കുകൾ എന്തിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബോക്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ ഇപ്പോൾ ഈ
അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റുകളും ആദ്യത്തെ സെറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത സെക്കൻഡ് സെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എ ഇഫ് എ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഇഫ് എവരി എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ബി എന്നാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എടുത്തു നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ കാരണം എ എയുടെ തന്നെ സബ്സെറ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു എ കൂടി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഇതേപോലത്തെ ഒരു എ തന്നെ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ എയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റുകളും എയിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സെറ്റ് അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റാണെന്നാണ് എവരി സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതുക എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഓർ എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയാം ഏത് സെറ്റും അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നൾ സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവരി സെറ്റ് എന്താണ് നൾ സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവരി സെറ്റ് ഏത് സെറ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് എന്ത് നൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സെറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കണം സോ എവരി സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് നൾ സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവരി സെറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആകുന്നു വട്ട് ഈസ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് എന്താ മനസ്സിലാവേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ എയിലുള്ള ഒരു എലിമെൻ്റ് ആണ് ആര് ഈ സ്മോൾ എ എന്ന് വിചാരിച്ചു ആരാണ് ഇഫ് എ ഈസ് എൻ എലിമെൻ്റ് ഓഫ് എ ദെൻ ദാറ്റ് എ ഈസ് ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു എവിടെയാണ് ബിയിലുണ്ടാവും എന്താണ് എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റുകളും ബിയിലുണ്ടാവും അല്ലെ തിരിച്ചു പറയുന്നത് ശരിയാണോ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റുകളും എയിലുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അത് ശരിയല്ല അല്ലേ കാരണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണേ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ് ടു ടെൻ ആണ് അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പം നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റും എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും തിരിച്ച് ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെൻസും ഇപ്പോൾ എയിലുള്ള ഒന്നെടുത്താൽ അത് അവരുണ്ട് വൺ ബിലോങ്സ് ടു എ ഓൾസോ വൺ ബിലോങ്സ് ടു ബി അല്ലേ ടു ബിലോങ്സ് ടു എ ഓൾസോ ടു ബിലോങ്സ് ടു ബി അങ്ങനെ എയിലുള്ള എന്ത് എലിമെൻറ്റ് എടുത്താലും ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു എ ഓൾസോ ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു ബി ഫോർ ബിലോങ്സ് ടു എ ഓൾസോ ഫോർ ബിലോങ്സ് ടു ബി എന്നാണ് അർത്ഥം അതല്ല തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബിയിലുള്ള എലിമെൻറ്റ് എയിലുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അപ്പം എയിലുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റുകളും എവിടെ ഉണ്ടാവും ബിയിലുണ്ടാവുന്നേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് എ സബ്സെറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എവരി എലിമെൻറ്റ് എ ബിലോങ്സ് ടു എ ദാറ്റോ എ ഈസ് ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു ബി എന്നതാണ് എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ മുൻപേ പഠിച്ച കുറച്ച് സെറ്റുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് വി ഹാവ് സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അല്ലേ പിന്നെ ക്യൂ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷ് നമ്പേഴ്സ് ആറ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ക്യൂ പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് റാഷ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ആർ പ്ലസ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സെറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഇതിലേറ്റവും ചെറിയ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിൽ എൻ ആണ് അല്ലേ എൻ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് അല്ലേ കാരണം എന്നിലുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റുകളും അതിലുണ്ട് സെറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് എഴുതാം എൻ ആരുടെ സബ്സെറ്റാണ് സെറ്റിലെ സബ്സെറ്റാണ് കാരണം എന്നിലുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ എന്തിലുണ്ട് സെറ്റിലുണ്ട് സോ എൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓൾ റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതുപോലെ ഇൻഡിജറുകൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും റാഷൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിജർ എടുത്താൽ സീറോന് സീറോ ബൈ വൺ എന്
അപ്പോൾ ഇതും ഇതും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ക്യു ആൻഡ് ക്യു ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇത്രയും വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് ഇവിടെ ആറായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി നോക്കൂ സെറ്റ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറുകൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം സെറ്റ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ആരുടെ സബ്സെറ്റാണെന്ന് പറയാം സെറ്റ് പ്ലസ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ സെറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്യു പ്ലസ് ഈസ് എ സബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് ക്യു ആണ് ക്യു പ്ലസ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ക്യു അല്ലേ ക്യു പ്ലസ് ഈസ് ഓൾസോ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ സബ്സെറ്റാന്ന് പറയാം കാരണം റിയൽ നമ്പർ എടുത്താൽ പോസിറ്റീവ് റാഷൻ നമ്പർ അതിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ ആർ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആർ പ്ലസ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ക്യു പ്ലസ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ പ്ലസ് എന്ന് പറയാം അതും പറയാം അല്ലേ ക്യു പ്ലസ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ പ്ലസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പറിൽ ആരുണ്ട് ഈസ് ഓൾസോ ക്യൂ പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സബ്സെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഇൻ്റർവെൽസ് പഠിക്കുകയാണ് ഇൻ്റർവെൽസ് ആസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രേഖീയ സംഖ്യകൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ തൽക്കാലം ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വരയുടെ മുകളിൽ ഒരു ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ട് റാഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇറാഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സേർട്സ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ധാരാളം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പൈ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഈ വരേനെ അല്ലേ ഈ ഒരു ലൈനിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് നമ്പർ ലൈൻ എന്ന് പറയും എൻറ്റയർ നമ്പർ ലൈനാണ് ഇതിൽ എല്ലാ നമ്പറിനെയും നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ നമ്പറിനെയും ഈ വരയുടെ മുകളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ലൈനിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഒരു രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വരയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് വിലകൾ അല്ലേ അതുപോലെ ഈ വരയിൽ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്പർ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്പേഴ്സിനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയാമല്ലോ അല്ലേ സീറോ വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ പോയി റൈറ്റ് ടു വാല്യൂസ് ആർ ഇൻക്രീസിങ് ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ്ങും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിക്രീസിങ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിട്ട് അവസാനം എത്തിയ ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് ആ ഒരു എൻഡിൻ്റെ അതിന് അല്ലേ അറ്റമില്ലാതെ അനന്തമായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് സൂചിപ്പിക്കാൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അല്ലേ അതുപോലെ അത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് പറയാം അപ്പം ലാസ്റ്റ് വരെ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ള എൻഡിൻ്റെ കേട്ടോ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പോവാണ് അല്ലേ അനന്തമായിട്ട് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഉണ്ടാവും വരെ ലൈൻ എക്സ്റ്റൻസ് ബോസ് സൈസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി എന്നാണ് പറയാം അല്ലേ രണ്ടറ്റത്തേക്ക് അനന്തമായിട്ട് നീളാണ് അവരെ അതിനുള്ള ഏതോ രണ്ട് പോയിൻ്റുകളാണ് അൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ആറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ ബി അപ്പം നമ്മൾ ഈ എ ബീൻ്റെ ഇടയിൽ ധാരാളം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നമ്പേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അനന്തമായിട്ടുള്ള രേഖീയ സംഖ്യ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല ഏതാ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സമയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഏതിനിടയിലാണ് വൈ ലെസ് ദാൻ എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറയാറുണ്ട് പറയാറില്ലേ എന്താണ് ചിലപ്പം വൈ എയ്ക്കും ബി ക്കും ഇടയിലുള്ള വിലയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒന്നിനും അഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള വില എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ചില സമയത
ഇവിടെ രണ്ടാമത്ത് വായിക്കുന്ന എന്താ എക്കും ബിക്കും ഇടയിലാണ് പക്ഷെ എ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം മൂന്നാമത്തതോ എക്കും ബിക്കും ഇടയിലാണ് പക്ഷെ ബി ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അല്ലേ നാലാമത്തെ എക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് എ എൻ ബി സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റർവെൽ വൈ ഈസ് എ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ എ എൻ ബി ആണ് ഇവിടെയോ വൈ ഈസ് എ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ എ എൻ ബി ഇൻക്ലൂഡിങ് എ സോ ഹിയർ വൈ ഈസ് എ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ എ എൻ ബി ഇൻക്ലൂഡിങ് ബി അല്ലേ വൈ ഈസ് എ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ എ എൻ ബി ഇൻക്ലൂഡിങ് ബോത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഇവിടെ ബി ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടെ എയും ബിയും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടെ ബി ഉൾപ്പെടുന്നു എ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടെ രണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് ഇൻ്റർവെല്ലുകൾ എന്നാ പറയുക ഇടവേളകൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ടാവും നമുക്കിവിടെ ഈ ഇൻ്റർവെൽസിനെ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ല് നമുക്ക് നമ്പർ ലൈൻ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുക അത് ഡാർക്ക് ആക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അതിനുള്ളിൽ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വിടണം അതുപോലെ ഇവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ എ എന്ന് കൊടുക്കുക ബി എന്ന് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർവെൽ ഒരു ജോമെട്രിക്കലി നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണേ ഇവിടെ ഈ ഒരു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ല ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ പോയിൻ്റ് ഡാർക്ക് ആക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ അതാണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ റൗണ്ടിനുള്ളിൽ കളർ കൊടുക്കരുത് അതായത് അത് ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോലെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് വൺ എഴുതുക ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുക ഫൈവ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇവിടെ എ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇത് ഡാർക്ക് ആക്കണം അതുപോലെ ഇവിടെ ബി ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ എങ്ങനെ ആക്കണം അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇപ്പം സോ വി ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡിങ് വൺ ബട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഫൈവ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കലി നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കോളൂ എ ഇല്ല അല്ലേ ബി പക്ഷേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ആക്കുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ്റർവൽ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ അതിന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ഇല്ല പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സോ ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ നോക്കൂ എ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ബി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഡാർക്ക് ആക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ എ ബി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർവെൽസ് ആണ് നാല് തരം ഇൻ്റർവെൽസ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇൻ്റർവെൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർവെൽസ് പഠിച്ചു വെക്കണം അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പഠിക്കണം പക്ഷേ ഈ ഇൻ്റർവെൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവെല്ലിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എന്നാണ് എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എ ബി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റാണ് സിംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എ ബി എഴുതിയ വായിക്കുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയും ബിയും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എക്കും ബിക്ക് ഇടയിലുള്ള എല്ലാ വിലകളും എന്ന് അർത്ഥം ഇപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തത് ശരിക്കും എന്താണ് പകുതിയെ ഓപ്പൺ ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഓപ്പൺ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് എ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓർ സെമി ക്ലോസ്ഡ് എന്നും പറയാം അല്ലേ പകുതി അല്ലേ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലാണ് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഇൻ്റർവെൽ നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ബി അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക എ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ബി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് പ്രസക്തി കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ എൻ്റെ നാലാമത്തതാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ നാലാമത്തെ ഇൻ്റർവെൽ
ഓപ്പൺ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇവിടെ എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവെൽ വൺ ഫൈവ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്ലോസും ഇവിടെ ഓപ്പണും ആണ് ഇത് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവെൽ ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് വൺ ആണ് ഫൈവ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്ത് നോക്കൂ മൂന്നാമത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ എന്താണ് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇൻക്ലൂഡിങ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് വൺ അപ്പോൾ വൺ ഇല്ല അഞ്ച് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നാല് ഇൻറ്റർവെൽസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ ക്ലോസ്ഡ് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ അങ്ങനെ നാല് ഇൻറ്റർവെൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ഇൻറ്റർവെൽസ് എഴുതിയാലും ബി മൈനസ് എ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ദ വാല്യൂ ബി മൈനസ് എ ഈസ് കോൾഡ് ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്ന വിലയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇൻറ്റർവെൽ എന്താ വിളിക്കുക ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റർവെൽ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇൻറ്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി മൈനസ് എ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വിലയാണ് ഒരു ഇൻറ്റർവെല്ലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത് എന്താ വരിക ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇൻറ്റർവൽ ആദ്യത്തിൽ ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻറ്റർവെൽസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫോർ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇൻറ്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി മൈനസ് എ ആണ് ഏത് ഇൻറ്റർവൽ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ചോദിച്ചാൽ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റർവെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ ഒരു സെറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുക ഒരു സെറ്റ് തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് സബ്സെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സെറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എലിമെൻറ്റുകൾ നോക്കുക ഈ എലിമെൻറ്റുകൾ ആക്കിയിട്ട് ഓരോരോ സെറ്റുകളാക്കി മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അറിയുന്നത് ഏത് സെറ്റും അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ നൾ സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവറി സെറ്റ് അത് രണ്ടും നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം അല്ലേ പിന്നെ സബ്സെറ്റ്സുകൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ആ സെറ്റ് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം അല്ലേ പിന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്സെറ്റ് ആ നൾ സെറ്റാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു എലിമെൻ്റ് എടുത്തൊരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ അടുത്ത എലിമെൻ്റ് എടുത്തൊരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നാം എത്ര സെറ്റുകളാണ് കിട്ടിയത് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് എത്ര എണ്ണമാണ് കിട്ടിയത് നാലെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് നോക്കിക്കോളൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്നെടുത്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ അപ്പം അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ആ സെറ്റ് തന്നെ എഴുതാം വൺ ടു ത്രീ പിന്നെ നൾ സെറ്റ് എഴുതാം പിന്നെ വണ്ണ് വെച്ച് എഴുതാം ടു വെച്ചൊരു സെറ്റ് എഴുതാം ത്രീ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഓ ഈ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് നമുക്ക് വേറെ സെറ്റുകൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് വൺ ടു എടുത്തിട്ട് എഴുതാം പിന്നെ ഏതാ വരിക വൺ ത്രീ എടുക്കാം പിന്നെ ഏതാ വരിക ടു ത്രീ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ആകെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എത്ര എണ്ണമാണ് എട്ടെണ്ണം ഇതിൽ നാലെണ്ണം ഇവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ വേറൊരു സെറ്റ് കൂടി മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നൊരു സെറ്റ് എഴുതി എന്ന് വിചാരിച്ചു അതിലുള്ള എലിമെൻറ്റുകൾ എ ബി സി ഡി ആണ് ദ എലിമെൻറ്റ്സ് എ ബി സി ഡി ആണ് അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആ സെറ്റ് തന്നെ എഴുതാം എ ബി സി ഡി പിന്നെ നൾ സെറ്റും എഴുതാം രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടും അല്ലേ പിന്നെ വൺ വെച്ചിട്ട് ടു വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നാല് എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വൺ വെച്ചിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് എഴുതാം ടു വെച്ചിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് എഴുതാം ത്രീ വെച്ചിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകൾ നോക്കിക്കോ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾ ആദ്യം എഴുതാം എ വൺ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്നൊരു സെറ്റ് ഉണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു സെറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി എ ബ
So total 16 numbers in the Nokana. So, total 16 numbers. So, now, we set to the element of the set 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 set of the set of the set the Two numbers. Now, we subset depends upon the number of elements of a set. One set is the element of the set. We have to do the subset of the number of elements. We have the subset of the set. We have to do the set of the cardinality. We have to do the n of d. We have to do the element of the element. We have to do the subset of it is 2 on a subset of a it is 3 subset 8. N of C in the in the 4 on a subset 16 2 2 in the powers are the 2 raised to 1, the 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4. Then, 2 raised to 1, 2 raised to 2 raised to 1. Then, 2 in the powers are 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4. And the way, no. and 2 in the powers are the number of sets of a set. If you have a set of elements, if you have a set of elements, if you have a set of elements, the number of subsets are the 2 raised to 5, 2 raised to 5, 32. And the elements are set in the virtual set in the end of set in the end of the set in the subset of the down 2 raised to 10 subset of 1024 subset of the upon the market in the theory property and if the number of elements of a set is n, then it has 2 raised to n subset. Let's set to n element of the dangle raised to n subset of another in the other in the other number your examples for a man's light. Okay, up with the other subset of the Kandathan subset to lend on Kana or Lavadi. Okay. In the number of the particular other power set in the concept on power set in the world in the we have a set of subsets. 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 Then we have a power set power set. Then we have a power set of A and we have a power P of A. Why is it? It is power set of A. Power set of A is a set of subset. We have 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 a set of QR PR subset subset of power set of that set. Right. set n elements and power set element power set element subset N over in the set to moon element to glunder. Up a power set letter element to glunder. The N of P of A in the Variam. N of P of A in the Varnalatria. Yet Tana. A letter element to glunder. The N of A moon number. N of P of A Tana. Up a Namka the Eternal Arena and the Irono two cube a lay. The two cube and the Varina the subset to glunder. Serial law. Up a set to N element to glunder. Lelling M element to glunder. And a power set to letter element to glunder. I came. 2 raised to m, along 2 raised to n element down. Then we can say that if a has n elements, a has n elements, then n of p of a, normal power set to the element down. We can say that 
ടു റേസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും പവർ സെറ്റിൽ ടു റേസ് ടു എൻ എലിമെൻസ് ഉണ്ടാവും എയിൽ മൂന്ന് എലിമെൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ പവർ സെറ്റിൽ ടു റേസ് ടു ത്രീ അഥവാ എട്ട് എയിൽ നാലാണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എയിൽ രണ്ടാണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ഫോർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പവർ സെറ്റിലെ എലിമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലേ സബ്സെറ്റുകളുടെ സെറ്റല്ലേ പവർ സെറ്റ് അപ്പോൾ പവർ സെറ്റുകളുടെ എലിമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് സബ്സെറ്റുകളുടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ ആ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് ഈക്വലാണ് അത്രയേ കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റുകളാണ് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റുകളെന്ന് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടാക്സ്റ്റിൽ കുറേ സെറ്റുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സെറ്റുകളിലൊക്കെ മുകളിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെ സെറ്റ് എടുത്താൽ അതിനുള്ളിൽ അതൊരു വലിയ സെറ്റാണ് അതിനുള്ളിലാണ് വരുന്നത് പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സിലെ ടെക്സ്റ്റുകൾ പ്ലസ് വൺ സയൻസിലെ ടെക്സ്റ്റുകൾ പ്ലസ് വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ ടെക്സ്റ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് വണ്ണിലെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റുകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളാണ് പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സ് പ്ലസ് വൺ സയൻസ് പ്ലസ് വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നതിലൊക്കെ ടെക്സ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നൊരു ടെക്സ്റ്റാണ് പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൂന്ന് സെറ്റുകൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് മൂന്ന് സെറ്റുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു സെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു ടെൻ അല്ലേ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പറയാം ഈ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളാണ് ഈ മൂന്ന് സെറ്റുകളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടാക്സ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ സെറ്റുകളാണോ പരിഗണിക്കുന്നത് ആ സെറ്റുകളുടെ ഒക്കെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ സെറ്റുകളുടെ ഒക്കെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അതായത് സൂപ്പർ സെറ്റാണ് നമ്മളുടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ It is the super set of all sets that we consider in a particular discussion. What do we think about it? We will be able to find all the sets in the set. If we think about it, we will be able to find 100. We will be able to find 20. 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 ക്യാപിറ്റൽ യു ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുക ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് ഇസ് ദ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ബോക്സ് അല്ലേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതിനുള്ളിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സൂപ്പർ സെറ്റാണ് അതപ്പോൾ അത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും സോ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സെറ്റുകളാണോ പരിഗണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് പറയാൻ പറ്റണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലാവണം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന എല്ലാ സെറ്റുകളും ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏത് സെറ്റായിക്കോട്ടെ അതിലെ എലിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആരിൽ ഉണ്ടാവണം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ഡിസ്കഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും പല സെറ്റുകളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ സെറ്റുകളൊക്കെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റുകളൊക്കെ സബ്സെറ്റുകളാണോ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സെറ്റുകൾ എടുത്തോ അതില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യമേ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ എൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഹോംവർക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ 